Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Il video di oggi sarà un video unboxing di una borsa di lusso E come al solito quando faccio questo tipo di video faccio sempre una sorta di, come dire, di premessa eh, La premessa è la seguente Semplicemente non si tratta di, ostest di ostentazione Si tratta eh, di eh, condividere una cosa bella con persone che hanno la nostra stessa passione eh, Spesso chiacchiero con delle ragazze su Instagram che mi dicono che non hanno tante amiche, amici Con cui parlare di questa passione delle borse E quindi fa piacere avere qualcuno eh, anche se, ripeto, quasi virtual, cioè, alla fine virtualmente, una, una amicizia virtuale, eh, fa piacere avere qualcuno con cui chiacchierare di questo, ehm, di questo argomento ed è la stessa cosa per me, diciamo, ho delle amiche a cui piace eh, parlare di, di borse di lusso, però al tempo stesso eh, parlarne così tanto con un, un certo numero di persone, perché comunque sono seguita da un certo numero di persone, questo tipo di video raggiunge un certo numero di persone, è una cosa che a me piace tantissimo, mi piace veramente tanto. Allora, eh, prima di iniziare con l'unboxing vi chiedo gentilmente, eh, come un po' chiedono chiedo un po' tutti ormai sui social, di andarvi a seguire su Instagram perché lì siete sicuramente più aggiornate e lì possiamo chiacchierare molto di più di questo argomento eh, che alla fine ci appassiona un po' tutte e, e niente, e poi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Uh, Un'altra cosa che vi dico allora è che um, allora, per fare questo acquisto ho dovuto vendere un po' di borse Adesso vi spaccio una piccola premessa e poi arriverà un video in cui vi spiego il perché e il per come ho deciso di, di vendere determinate borse Allora per acquistare questa borsa ho venduto, fatemi pensare, 5 borse se non sbaglio Aspettate, devo contarle Sei borse, sei borse e ho comprato eh, questa quest'altra. Il motivo di questa, poi ve lo spiegherò meglio appunto in quest'altro video, è che volevo ridurre la mia collezione di borse perché a fine anno non sarò probabilmente più qui in Arabia Saudita, comunque mi sposterò magari altrove o comunque dovrò fare un trasloco ehm, e eh, diciamo che eh, volevo avere meno borse da dovermi portare in giro perché... Non le metto nel bagaglio a mano, eh, cioè scusatemi, non le metto nel bagaglio in stile, le metto solo nel bagaglio a mano e chiaramente devono starci nel bagaglio a mano, se sono troppe non ci stanno e ho il terrore di mettere in bagaglio in stiva, quindi in bagaglio in stiva non ci entreranno mai e siccome però voglio anche trasferirmi con le mie borse, quindi voglio poter andare in giro con le mie borse, eh, chiaramente per utilizzare alla fine le spendo soldi, voglio poterle utilizzare, ehm, devo averne poche eh, ma buone diciamo da potermi portare in giro nella prossima meta diciamo della mia vita e, e quindi niente, ho deciso di fare questa pazzia ho venduto metà delle borse della mia collezione e ne ho comprata una sola vi faccio vedere perché questa è una borsa che ho comprato di seconda mano l'ho acquistata da Van Dom eh, Pinerolo eh, tenete conto che adesso ha la Dasbag non la sua originale vi faccio vedere qual è la sua originale semplicemente perché è una borsa di colore chiaro e mi è stata consegnata con una Dasbag scura e eh, avevo un po' il terrore diciamo che la borsa si andasse a macchiare a causa della Dasbag quindi ho fatto uno scambio e adesso vi faccio vedere allora praticamente questa era la sua, la sua mh, tracolla con cui arriva eh, la tracolla la sua Dasbag con cui arrivava, era una dasbe classica nera e come vedete anche dentro è nera e quindi io ero veramente terrorizzata che eh, potesse andarsi a macchiare e adesso tenete conto che io l'ho messa la sua eh, dasbag, eh, vabbè avete capito il brand ovviamente, la sua dasbag nera l'ho messa alla mia eh, Chanel eh, classica vintage e, e niente adesso andiamo a tirarla fuori allora praticamente questa borsa è stato letteralmente un colpo di fumile quando l'ho vista ho deciso di eh, acquistarla subito ah vabbè la Dasbe è di Vestier Collective perché quell'altra è praticamente ho fatto proprio lo scambio questa è la Dasbe con cui mi è arrivata la, la borsa nera e questa qua siccome è chiara invece era arrivata con quella, con quella nera con la Dasbe nera io l'ho semplicemente scambiata e vabbè quindi però la borsa non è di Vestier Collective è di eh, Van Dom Pinerolo e niente, quindi vado a girarla, facciamo così, avete già più o meno capito di che colore si tratta e vabbè, niente, facciamo questo, questo reveal e eh, ragazze, ho preso una uh, timeless um, azzurra, non so se si vede il colore, il colore è pazzesco, è azzurro chiaro chiaro Ah, eh, gli hardware argentati, eh, in realtà non sono argentati, scusatemi, sono, sono dorati, sono non neanche champagne, sono proprio dorati e ragazze eh, è spettacolare, guardate in che condizioni è è veramente in ottime condizioni e sì in lambskin quindi ho fatto nuova la pazzia di comprarmi una seconda, una seconda Chanel in lambskin quest'altro è eh, il wok, il wok invece è in, uh, in caviar e devo dire che infatti quello lo utilizzo tantissimo ed è super super resistente invece questa qua dovrò stare un pochino più attenta quindi utilizzarla soltanto in determinate eh, occasioni soprattutto perché è chiara quindi dovrò utilizzarla con outfit chiari quindi questa non andrà mai con i jeans, mai con i vestiti neri cioè questa la utilizzerò solo e soltanto magari 
magari quando sono vestita di bianco o di azzurrino, comunque di colori eh, che so che possono, eh, poss cioè non, non danneggiano diciamo il, il, il materiale con il color transfer. Adesso ve la faccio vedere perché è spettacolare, allora praticamente ha, come dicevo qui davanti la, la solita chi la chiusura con la doppia C, è fatta così all'interno quindi è tutta azzurra internamente e poi ah, aspettate che tolgo la carta ah tra l'altro un consiglio che vi do se avete delle Chanel visto che hanno questa, eh, questa come si dice questa cernierina qui io vi consiglio sempre di mettere quando fate lo storage queste eh, la, cartina, la carta velina un po' spessa metterla qua che così non va a danneggiare qua perché vedete che ci sono già delle, delle mh, dei segni qua che sono dovuti a questa cernierina quindi eh, quello è un consiglio che io ho iniziato a, a utilizzare anche per me stessa quindi è una double flap quindi praticamente si apre così, all'interno ha la, il logo fatto così, come al solito ha la taschina qui davanti e all'interno, aspettate che tolgo la carta dall'interno, ragazze è bellissima, cioè è bellissima, devo ringraziare Katia per, per questa borsa e eh, guardate che bella all'interno, è tutta azzurra, eh, infatti mi sa che eh, mi comprerò un, un, un organizer Uh, possibilmente o dello stesso colore della borsa o uh, addirittura cioè senza colore ecco diciamo se è bianco vabbè devo capire qual è il colore originale del, um, del materiale con cui fanno i gli organizer uh, se il, uh, il colore originale è tipo bianco quindi senza colore preferisco perché non vorrei mai che venisse macchiata di qualche altro colore anche se per esempio azzurro, bianco eccetera quindi vorrei evitare questa cosa perché l'interno è proprio ehm, chiaro ecco e come al solito ha le sue taschine qui con la taschina questa qua per il rossetto che però io non utilizzo mai e niente aspettate che ci vado a rimettere la carta così non la deformiamo e ragazzi sono stra contenta di questo acquisto allora devo dire che um, è in ottime condizioni mi ha detto Katia che ci aveva fatto fare un giro in spa eh, ho notato che ha questi, queste cuciture qui che vedete qui Uh, che sono un pelo tirate, mh, decisamente di più rispetto um, all'altra mia Chanel Vintage, um, però eh, secondo me è spettacolare, cioè, e questa qua tra l'altro si può indossare sia a spalla, ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere che c'è anche ancora l'etichetta su di, di Van Dome. si può portare sia così e questa invece ha anche la possibilità, a differenza per esempio della, della, della Vintage, che si può portare così già sono terrorizzata perché il vestito è scuro eh, quindi ci metto la mano, la mano in mezzo e quindi si può portare anche a tracolla quindi questa qua eh, sarà sicuramente più utilizzata rispetto alla, alla Chanel Vintage Nera perché questa qui essendo che si può mettere a tracolla secondo me è super, super comoda e diciamo che una cosa che faccio tra l'altro io sono tremenda quando vado in giro e ho una borsa di ehm, diciamo di marca e ho il terrore che mi scippino <ride> io sono tremenda di solito le giro al contrario cioè faccio sì che la borsa non si veda che cosa sia le metto al contrario a spalla o addirittura al contrario in, in così cioè nel senso è una mia fissa poi in realtà se mi vogliono scippare lo fanno lo stesso però è una mia fissa mentale che mi dà l'idea che dia meno nell'occhio e quindi di solito faccio questo, eh, questa cosa di girarla al contrario l'ho fatto anche con, ehm, con il wok ogni tanto magari se andavo in metro per esempio a Roma eccetera lo giravo al contrario e niente comunque questa è quindi il mio nuovo gioiellino eh, quindi sono a quota 3 Chanel, ancora ragazzi non ci posso credere perché non avrei mai pensato di arrivare ad avere 3 Chanel, mai in vita mia e infatti sono stracontente, tra l'altro alcuni di voi invece mi avevano, mi avevano detto quando vi chiedevo che cosa secondo voi avevo acquistato, ehm, pensavano avessi acquistato un Hermès e invece devo dire, poi parlerò magari, voglio fare una, un video un popular opinions sulle borse eh, non è una borsa che mi entusiasmi particolarmente la, né, la, né la Kelly né la Birkin, nessuna delle due neanche le altre che ho visto in giro ho avuto anche l'occasione di provarne una che adesso mi sfugge il nome, eh, quando sono andata quando avevo questa collaborazione con uh, Amused che era un, un sito web che era e ancora un sito web di borse usate qua in Arabia Saudita ero andata uh, nel, nel loro diciamo headquarter chiamiamolo così e mi avevano fatto fare uno shooting fotografico per um, eh, per, per delle borse e praticamente eh, mi ricordo che una di queste era una di Hermès che però proprio non mi piaceva per niente avevo zero e, e niente quindi da quel l'ho anche toccato un bellissimo tessuto e tutto però c'è niente in confronto a, alle Chanel e niente quindi io e la mia nuova Chanel eh, vi salutiamo spero che il video vi sia piaciuto e niente fatemi sapere cosa ne pensate un bacione